বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আজকে আমরা অনার্স থার্ড ইয়ারের নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিস एग्जाम 2022 अर्थात 2022 এর শিক্ষার্থীদের যারা পরীক্ষা দিবে 2024 সালে তাদের জন্য ফাইনাল সাজেশন নিয়ে এসেছি তো সাজেশনটা খুবই এফেক্টিভ হবে ইনশাআল্লাহ তো সেই সাজেশনে আমাদের কি কি আছে চলুন আমরা অধ্যায়ারি সাজেশনটা তৈরি করেছি তুহিন প্রকাশনী বইয়ের হেল্প নিয়ে তো প্রথম অধ্যায় হচ্ছে এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণের সমাধান অধ্যায় 1 প্রথম অঙ্কটা হচ্ছে আমাদের থিওরি প্রমাণ করতে হবে যে একটা সমীকরণ f(x) 0 সমীকরণ একটি আসন্ন মূল নির্ণয় করার জন্য ফলস পজিশন পদ্ধতি ফলস পজিশন পদ্ধতি আলোচনা অর্থাৎ এই উপপাদ্যটা আমাদের সলভ করতে হবে দুই নম্বর আরেকটা উপপাদ্য আছে আমাদের সেটা হচ্ছে নিউটন রাফসন পদ্ধতি নিউটন রাফসন পদ্ধতি যেটা 20 সালে আছে ফলস পজিশনটাও লাস্ট 20 সালে আছে তো এই দুইটাই এবার আসার সম্ভাবনা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ দুটাই আসবে যদি একটা মিস্টেক হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই আরেকটা থাকবে তো ইনশাআল্লাহ দুইটাই আসা কথা ওকে এরপরে আমরা একটু দেখি ফলস পজিশনের পর আমাদের আছে তিন নম্বরে নিউটন রাফসন পদ্ধতির জ্যামিতিক তাৎপর্য নিউটন রাফসন পদ্ধতির জ্যামিতিক তাৎপর্য চার নম্বর দ্বিভাবক্তি পদ্ধতি ব্যবহার করে x cos x 0 সমীকরণের একটি বাস্তব মূল অর্থাৎ বাইসেকশন পদ্ধতির সাহায্যে 4 দশমিক স্থান পর্যন্ত এইটার মান নির্ণয় করতে বলছে মূল নির্ণয় পাঁচ নম্বর হচ্ছে ফলস পজিশন ফলস পজিশন পদ্ধতি ব্যবহার করে x কিউ মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস থ্রি এই সমীকরণটার একটা বাস্তব মূল দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় করতে বলছে এখানে হচ্ছে ফলস পজিশন পদ্ধতির সাহায্যে তো আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এন ম্যাথ কেয়ার আপনার সবাই সাথেই থাকবেন বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন সময়ে ম্যাথ রিলেটেড যে কোনো ইয়ারের প্রশ্ন আপনার পাবেন এরপরে আছে নিউটন রাফসন পদ্ধতির ব্যবহার করে নিজের সমীকরণগুলোর একটি বাস্তব মূল নির্ণয় করতে এখানে নিউটন রাফসন পদ্ধতির সাহায্যে ছয়টা ম্যাথ আছে এই ছয়টারে আমরা সমাধান করার চেষ্টা করব সাত নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে নির্দিষ্ট বিন্দি বিন্দু পুনরাবৃত্তি বা ইটারেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে নিজের সমীকরণগুলো একটি বাস্তব মূল নির্ণয় করো তো এখানে যে তিনটা ম্যাথ দেওয়া আছে তিনটার এই এই ম্যাথটা দু সালে আছে তো এটা আমাদের করার দরকার নাই এটা আমাদের বাদ দিতে হবে এই দুইটার মধ্যে আমাদের এক নম্বরটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো অবশ্যই আমরা বাদ দিব না আমরা যে সাজেশনটা তৈরি করছি অবশ্যই এখান থেকে হানড্রেড পার্সেন্ট কমন আসবে ওকে এক নম্বর চ্যাপ্টার থেকে আমরা এই সাতটা প্রশ্ন সাতটারে হয়তো বা কয়েকটা উপশাখা আছে সেগুলো আমরা একটু দেখব ভালোভাবে ওকে এবার আমরা দুই নম্বর চ্যাপ্টার আসি দুই নম্বর চ্যাপ্টার হচ্ছে সাংখ্যিক বিশ্লেষণ দুই নম্বর চ্যাপ্টার না এটা হচ্ছে একের বি চ্যাপ্টার এক নম্বর একটা অঙ্ক একটা অঙ্ক শুধু আছে এখানে যে নিউটন রাফসন পদ্ধতিতে নিচের অরৈকিক সমীকরণ জোটের একটি বাস্তব মূল নির্ণয় করো যেটা দুই হাজার সালে আসছে তো খুবই ইম্পর্টেন্ট আছে এরপরে সসীম ব্যবধান চ্যাপ্টার দুই চ্যাপ্টার দুইয়ের একটা ম্যাথেই শুধু আমাদের করতে হবে এটা ইনশাল্লাহ আশা করা যায় এবার হানড্রেড পার্সেন্ট আসবে প্রমাণ করো যে ডেল আর এই ডেল ইকুয়ালস টু আমরা লিখতে পারবো এটা এটা আমাদের প্রমাণ করতে বলছে যেখানে ডেল ও এই ডেল যথাক্রমে ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স এটা হচ্ছে আমাদের ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স আর এইটা হচ্ছে উল্টা পাশে যেটা থাকবে উল্টা পাশের ডেলটা হচ্ছে আমাদের ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্সের অপারেটর অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর আর এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্সের অপারেটর ওকে আমরা তিন নম্বর চ্যাপ্টারে দুই এর বি চ্যাপ্টারে দেখি অন্তপাতন ও বহিপাতন অর্থাৎ ইন্টারপোলেশন আর এক্সট্রাপোলেশন তো অধ্যায় দুই এর বি এক নম্বর হচ্ছে সমব্যবধির জন্য নিউটন গ্রেগারির অন্তর্বর্তী আন্তপাতন সূত্র প্রতিষ্ঠা করো তো এই যে নিউটন গ্রেগারির অগ্রবর্তী আন্তপাতন অর্থাৎ ফরওয়ার্ড আন্তপাতন সূত্রটা প্রতিষ্ঠা করতে বলছে খুবই ইম্পর্টেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবার আসার মতো ওকে দুই নম্বর হচ্ছে এই নিউটন গ্রেগারির পশ্চাৎপাতন পশ্চাৎ প্রক্ষেপ অন অন্তপাতন সূত্র এটা হচ্ছে আন্তপাতন এটা হচ্ছে অন্তপাতন এই অবশ্যই এগুলো আমাদের জানতে হবে অন্তপাতন আর কখন অন্তপাতন বলতেছে অবশ্যই আমাদের জানতে হবে না হলে হেরফের করলে ঝামেলা হয়ে যাবে অর্থাৎ ভুল হয়ে যাবে এবং ম্যাথটাই তো এত অন্তপাতন সূত্র ব্যবহার করে নিচের তালিকা থেকে এফ অফ এক্স বহুপদীর এখানে এফ অফ এক্স বলতে কিছু মান নিতে বলতে পারে যেমন এফ অফ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এরকম দিয়েও আমাদের প্রশ্ন আসছিল দুই সালে তো এফ অফ সেভেন পয়েন্ট ফাইভের মান আমাদের বের করতে বলতে পারে তো সেই তালিকাটা দেওয়া আছে এখান থেকে আমরা এফ অফ সেভেন পয়েন্ট ফাইভের মান বের করবো তারপর নিউটন গ্রেগের আন্তপাতন সূত্রের সাহায্যে টেন জিরো পয়েন্ট টু সিক্স আবার টেন জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু টেন জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর এর মান নির্ণয় করো টেন জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো এর মান নির্ণয় করো খুবই ইম্পর্টেন্ট ওকে অসম ব্যবধির জন্য নিউটনের আন্তপাতন সূত্র প্রতিষ্ঠা করো অবশ্যই এই থিওরিটা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট আছে অথবা আন্তপাতন এটা এভাবেও দিতে পারে যে আন্তপাতনের জন্য নিউটনের বিভক্ত পার্থক্য সূত্র নির্ণয় কর
ওকে এই যে যে এখানে আমাদের তিনটা থিওরি চারটা থিওরি আছে সেই চারটা থিওরির দুইটা থিওরি অবশ্যই কমন থাকবে ল্যাগ্রাঞ্জের আন্তঃপতন সূত্র ছয় নম্বর সূত্রটা হচ্ছে ছয় নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে ল্যাগ্রাঞ্জের আন্তঃপতন সূত্র ব্যবহার করে নিচের শখ হতে ওয়াই ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স অপেক্ষকের আকার নির্ণয় করে এই শখটা থেকে আমরা অপেক্ষকের আকার নির্ণয় করব নেক্সট ল্যাগ্রাঞ্জের আন্তঃপতন সূত্র ব্যবহার করে নিচের তালিকা থেকে রুট হানড্রেড এর মান বের করো খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন এরপরে আট নম্বর গাউসের অগ্রবর্তী অন্ত অন্ত না আন্তপাতন সূত্র প্রতিষ্ঠা করো গাউসের অগ্রবর্তী আন্তপাতন সূত্র প্রতিষ্ঠা করতে বলছে খুবই ইম্পর্টেন্ট নয় নম্বর নিচের সকতে গাউসের অগ্রবর্তী সূত্র ব্যবহার করে এক্স ইকোয়াস টু থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভের জন্য ওয়াইয়ের মান নির্ণয় করো এই শখটা থেকে আমাদের এক্স ইকোয়াস টু থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভের জন্য ওয়াইয়ের মানটা ওয়াইয়ের মান বের করতে বলছে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভের জন্য থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এটা প্রায় মাঝামাঝি আছে এই জন্য গাউস অগ্রবর্তী সূত্র ব্যবহার করতে হবে এখানে কিন্তু নিউট্রন ফরওয়ার্ড বা ব্যাকওয়ার্ডের সূত্র ব্যবহার করা যাবে না যেহেতু মাঝামাঝি পর্যায়ে আছে ওকে ওকে দশ নম্বর লাস্ট কোয়েশ্চেন স্টার্লিং এর অন্তক্ষেপণ অন্তক্ষেপ সূত্র বর্ণনা করো এবং সূত্র ব্যবহার করে নিম্নোক্ত তালিকা থেকে ইট দি পাওয়ার জিরো পয়েন্ট সিক্স ফোর ফোর নির্ণয় করো চার দশমিক স্থান পর্যন্ত যেটা দুই সালে আছে তো খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে যে সাজেশনের প্রশ্নগুলো দেওয়া আছে সেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট একটাও বাদ দেওয়া যাবে না সবগুলোই আমাদের করতেই হবে ওকে এবার আসি আমরা তিনের এ অর্থাৎ সাংখ্যিক অন্তরিক অর্থাৎ নিউমেরিক্যাল ডিফারেন্সিয়েশন তো তিনের এতে মোট মোট পাঁচটা প্রশ্ন আসে পাঁচটা প্রশ্ন আমরা খুবই গুরুত্ব সহকারে করার চেষ্টা করব এক নম্বর প্রশ্নটা হানড্রেড পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট নিউটনের অগ্রবর্তী আন্তক্ষেপ সূত্র ব্যবহার করে কোনো ফাংশনের প্রথম দ্বিতীয় অন্তরজ বের করো অথবা প্রমাণ করো এভাবে বলতে পারে অথবা প্রমাণ করতে বলতে পারে যে ওয়াই প্রাইম নট ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই এইস ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স মাইনাস ওয়ান বাই ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স হল স্কেয়ার অর্থাৎ ডেল স্কেয়ার প্লাস ওয়ান বাই থার্ড ডেল কিউব মাইনাস ওয়ান বাই ফোর ডেল টু দি ফোর এখানে কিউব হবে না এখানে ফোর হবে মিস্টেক হয়ে গেছে সরি ডট ডট ওয়াই নট যেটা দুই সাল সর্বশেষে আছে অথবা এভাবে বলতে পারে অর্থাৎ এটা হচ্ছে ওয়ান প্রথম দ্বিতীয় অন্তরজ হচ্ছে ডাবল প্রাইম থাকবে দ্বিতীয় অন্তরজে এই যে ডাবল প্রাইম থাকবে খুব ইম্পর্টেন্ট দুইটা প্রশ্নই একসাথে দিতে পারে যদি আসে দুই নম্বর হচ্ছে নিচে তালিকা তালিকাবদ্ধ ফাংশনের এক্স ইকোয়াস টু থ্রি পয়েন্ট জিরো বিন্দুতে প্রথম অন্তরজ নির্ণয় করো তো অর্থাৎ এই ফাংশনটা থেকে এই তালিকাটা থেকে আমাদের এক্স ইকোয়াস টু থ্রি পয়েন্ট জিরো বিন্দুতে প্রথম অন্তরজ বের করতে হবে অর্থাৎ সূত্র আমাদের জানা থাকলে খুব সহজেই আমরা বের করতে পারবো ওকে তিন নম্বর হচ্ছে ওয়াই ইকোয়াস টু রোড এক্স ফাংশনের নিম্ন তালিকার মান এক্স ইকোয়াস টু ফিফটিন বিন্দুতে প্রথম দ্বিতীয় প্রথম ও দ্বিতীয় অন্তরজের মান নির্ণয় করো অর্থাৎ এই তালিকা থেকে এক্স ইকোয়াস টু ফিফটিন বিন্দুতে প্রথম আর দ্বিতীয় অন্তরজের মান বের করতে বলতে বলছে ওকে চার নম্বরটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট যে নিম্ন নিম্ন বর্ণিত শখের এক্স ও ওয়াইয়ের মান হতে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এর এবং ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ারের মান নির্ণয় করো যখন এক্স ইকোয়াস টু ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ এটা এটা হচ্ছে প্রথম অন্তরজ যেটা হচ্ছে দ্বিতীয় অন্তরজের মান এই শখ থেকে আমাদের বের করতে বলছে অর্থাৎ বাংলায় না লেখে এখানে আমাদের ম্যাথমেটিক্যালেও দেখাচ্ছে তো এগুলো আমাদের বুঝতে হবে পাঁচ নম্বরটাও হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট খুবই গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে যে নিচের তালিকা হতে এক্স ইকোয়াস টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বিন্দুতে প্রথম ও দ্বিতীয় অন্তরজ নির্ণয় করো এই তালিকাটা থেকে এত বিন্দুতে তো যেটা দুই হাজার বিশ সালে আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট ওকে ওকে তিনের বি অধ্যায়ের নাম আছে সাংখ্যিক যোগজীকরণ বা নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশন এক নম্বর ম্যাথটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট যে সাংখ্যিক যোগজের জন্য সিমসনের থ্রি বাই এইট রুল প্রতিষ্ঠা করো অথবা সূত্র প্রতিষ্ঠা করো কেননা দু হাজার একুশ সালে যেহেতু চলে এসছে বর্গীকরণ সূত্রটা তো বর্গীকরণ সূত্র এবার দেওয়ার সম্ভাবনা নাই অর্থাৎ দিবে না তাই আমাদের এই সিমসন থ্রি বাই এইট রুলস আর সিমসন ওয়ান বাই থার্ড এটা যেহেতু চলে আসছে একুশ সালে ওটাও দিবে না আর দুই নম্বর হচ্ছে সাংখ্যিক সমাকলনের জন্য ওয়েডেলের ওয়েডেলের নিয়ম প্রতিষ্ঠা করো তো ওয়েডেল আর এই সিমসন থ্রি বাই এইট এই দুইটা থেকে একটা অবশ্যই মাস্ট বি কমন থাকবে ওকে তিন নম্বর ট্রাফিজাইডাল সূত্র এবং সিমসন ওয়ান বাই থার্ড সূত্র ব্যবহার করে ইন্টিগ্রেশন জিরো থেকে সিক্স ডি এক্স বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ারের মান নির্ণয় করো আর চার নম্বর চারের এ সিমসনের দুটি সূত্র সিমসনের যে দুটি সূত্র আছে ওয়ান বাই থার্ড আর থ্রি বাই এইট রুল আর বি হচ্ছে ওয়েডালের সূত্র ব্যবহার করে এত অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশন জিরো থেকে ওয়ান রুড আবার সাইন এক্স প্লাস কস এক্স ডি এক্সের মান তিন দশমিক
যদি আমরা 100% a প্লাস পাওয়ার যদি আমাদের সম্ভাবনা থাকে অর্থাৎ a প্লাস যদি পেতেছি তাহলে অবশ্যই কোনো অঙ্কই স্কিপ করব না ওকে এরপর 4 নাম্বার অধ্যায় আসি অধ্যায় নাম আছে রৈখিক সমীকরণ জোড়ের সমাধান 4 এর a 1 নম্বর যোগাশ্রী সমাধান সমীকরণ জোড় সমাধানের জন্য গাউজ অপসারণ পদ্ধতি আলোচনা করো 2 নম্বরটা 100% ইম্পর্টেন্ট রৈখিক সমীকরণ জোড় সমাধানের জন্য গাউজ জর্ডান পদ্ধতি আলোচনা করো গাউজ জর্ডান পদ্ধতি আলোচনা করতে বলছি 3 নম্বরটা 2021 সালে আছে এখানে মিস্টেক ভুল বসত হয়ে গেছে ওটা আমরা পড়ব না 4 নম্বর গাউজ অপসারণ পদ্ধতি ব্যবহার করে নিচের সমীকরণগুলি সমাধান করো এখানে দুইটা আমি সমীকরণ দিয়ে রেখেছি এ পাশে একটা ওইদিকে দুইটা আছে সমীকরণ যেটা 2021 এক দুই নাম্বারটাও আমরা গাউস অপসারণ পদ্ধতিতে করব তিন নাম্বারটাও আমরা গাউস অপসারণ পদ্ধতিতে সমাধান করব ওকে এরপরে পাঁচ নাম্বার যে ম্যাথটা দিয়ে রাখছি গাউস জর্ডান পদ্ধতিতে সমাধান করো খুব ইম্পর্টেন্ট আছে পাশের এক এরপরে আর নাই যে দুই নাম্বারটা ছিল আমাদের সেটা 2021 সালে চলে আসছে ছয় নাম্বার হচ্ছে তার মধ্যে এই 3 আর 1 খুবই ইম্পর্টেন্ট আছে আশা করি সবাই বুঝতে পারছি 7 নম্বর প্রশ্ন লাস্ট প্রশ্ন এই 4 এর গাউস জর্ডান পদ্ধতি ব্যবহার করে নিচের ম্যাট্রিক্স গুলির বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করো গাউস জর্ডান পদ্ধতিতে এই ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করতে বলছে এটা 100% কমন 100% আশার মত 2020 আর 2008 18 তার चार एर बी और दह एक नंबर प्रश्नों से रोहिकी श्रमिकों जोड़े रोहिकी श्रमिकों जोड़े समाधाने समाधाने इन्हें जानो गाउस जैकोबीर पुनराबित्ति पद्धति प्रतिष्ठा करो दूसरा नंबर टा हंड्रेड परसेंट इम्पोर्टेन्ट गाउस हेडल पद्धति गाउस हेडल पुनराबित्ति पद्धति इते पद्धति प्रतिष्ठा करो खुबी � এই সমীকরণ জোড় আমাদের গাউস সেটেল পদ্ধতি ব্যবহার করে সমাধান করতে হবে ওকে এই অধ্যায়ের পাঁচ নম্বর প্রশ্নে আমি রাখছি যে শক্তি পদ্ধতি ব্যবহার করে নিচের ম্যাট্রিক্সের সর্বোচ্চ আইগেন মান ও অনুরূপ আইগেন ভেক্টর নির্ণয় করো 1 2 3 4 এই চারটা মোট অঙ্ক রাখছি এখানকার এই শক্তি পদ্ধতি ব্যবহার করে সমাধান করতে হবে ওকে 6 নম্বরটা হচ্ছে শক্তি পদ্ধতি ব্যবহার করে এই একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে এই ম্যাট্রিক্সের বৃহত্তম আইগেন এবং সংশ্লিষ্ট আইগেন ভেক্টর নির্ণয় করো এতটুকুই সম্ভবত দেয় এরপরে অতঃপর অবশিষ্ট আইগেন মান বের করো ये आइगन मान, संशिष्ट आइगन वेक्टर एवं बृहत्तम आइगन मान बेर करा पोर, और तो पर अवशिष्ट आइगन मान गुला बेर करा, तो बाकी आइगन मान गुला बेर करते बोले, तो सोच रहा सर ये ये तो टुकड़ों में तो चाय ना, ये तो टुकड़ों में तो ऐसे थाके, तो ये अध्याय मोट ये तो टुकड़ी प्रश्नों एर पोरे पास সমাধান অধ্যায় 5 এখানে মোট 9টা প্রশ্ন আমি দিয়েছি এক পিকারের পদ্ধতি ব্যবহার করে দ্বিতীয় আসন নমান পর্যন্ত dy dx y প্রাইম এটা মানে হচ্ছে y প্রাইম এটা হচ্ছে আমাদের x প্লাস y স্কয়ার অর্থাৎ এটা থেকে ডাইরেক্ট x প্লাস y স্কয়ার এই সমীকরণ দিতে পারে এই সমীকরণটি y 0 y অফ 0 1 শর্ত সাপেক্ষে সমাধান করো খুবই ইম্পর্টেন্ট দুই নাম্বার টেইলর ধারা পদ্ধতি ব্যবহার করে y অফ 0 1 y প্রাইম অফ 0 0 আদি শর্ত সহ आदि शर्तों से हो y डबल प्राइम माइनस x ऑफ y प्राइम होल स्क्यार प्लस y स्क्यार इक्वल टू जीरो शोमिकों का समाधान करें x इक्वल टू जीरो पॉइंट वन ए बो एर x इक्वल टू जीरो पॉइंट टू एर जोन नो y एर मार निर्णय करो तो इकन कर एक या दूसरे मध्य एक टा प्रश्नों कॉन्फर्म धोने दे पाएं ओके तीन नंबर प्रश्नों टाइम रख सी जब प्रथम क्रम में शादरन अंतरक्ष शमिकारों ने समाधान जन्नो ऑयल आरे पड़ी बर्तक पद्धति बनाना दो अवश्य ये थिरुटी आमदे कोर्टे होगी चार नंबर वाई फ्रेम इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जोखों वाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू वन शमिकारों होते पड़ी बर्ती तो ऑयल অর্থাৎ y equal, y of 1 equals to 1 সমীকরণ হতে পরিবর্তিত অয়েল আর এর পদ্ধতি ব্যবহার করে y of 1.3 এর মান নির্ণয় করো ওকে আর বাকি যে চারটা প্রশ্ন আছে 6 নম্বর আদি সমস্যা সমাধানের জন্য দ্বিমাত্রিক দ্বিমাত্রিক অর্থাৎ দুই মাত্রার রাঞ্জিকুট্টা পদ্ধতি নির্ণয় করো 6 নম্বরটা চার মাত্রার রাঞ্জিকুট্টা পদ্ধতি যেহেতু আমাদের আসেনি রাঞ্জি চার মাত্রা রাঞ্জি রাঞ্জি কোটা আর দুই মাত্রা রাঞ্জি কোটা দুইটাই কিন্তু 21 সালে আসেনি তার মধ্যে দুইটার মধ্যে একটা আসার সম্ভাবনা আছে সেই সেই সম্ভাবনাটা হচ্ছে 6 নম্বরটা দুই মাত্রা রাঞ্জি কোটা পদ্ধতি অবশ্যই দিতে পারে আর সাধারণ হচ্ছে প্রথম ক্রমের সাধারণ অন্তরক সমীকরণ সমাধানের জন্য চার মাত্রিক রাঞ্জি কোটা পদ্ধতি নির্ণয় করো আচ্ছা 8 নম্বর রাঞ্জি কোটা পদ্ধতি ব্যবহার করে a 0.1 এর জন্য 
0 less than or equals to x less than or equals to 0.4 वैबो दिते 10 dy dx equals to x square plus y square y of 0 equals to 1 एस समाधान बेर करो तो खुबी important आसे नो नमा last प्रश्नो चार मात्री रांजी कोटा पदती ब्याभार करे dy dx equals to y square minus x square by y square plus x square y of 0 equals to 1 समाधान करो समाधान करो जखन x equals to 0.2 और 0.4 तो एई होच्चे आमादे numerical analysis एस शाजेशन तो एक आंथे के 100% common आशा करा जाए जो दी आमरा a plus पे ते चाहे ताहले अवश्य कोन प्रश्नो आमरा skip करब ना आज जो दी पास करार मत जे आमी कोन कोनो मते पास कोडे जावो तो अहले अवश्य ही अपना देर शादी से देख बस ये 2008 और 20 साल कोडे के लिए मोटा मोटी पास पास तो पेरी होए जावे पार होए भालो एक टू कोरा जावे 8 और 20 कोले आज जो दी ए प्लस पावर मतो शायद है क्या हमारे अवश्य ए प्लस पेटे के लिए अवश्य हमारे शंपुनो मैद गुले हमारे को थोबे तो हमारे शादी था